Le cuento a usted, le cuento a usted que hay un proyecto de Centro Pro y Situ Research, es una oficina de investigaciones, que están tratando de rescatar o reconstruyendo con tecnología de, en 3D las prácticas del ejército mexicano durante el periodo que se conoció como la guerra sucia. ¿Qué fue la guerra sucia? Bueno, algunos creen que fue un periodo, periodo muy concentrado en los años 70, siempre contra grupos de izquierda, contra líderes de izquierda, contra la izquierda en general, que incluso tuvo prohibido tener partidos políticos, como usted sabe, hasta la reforma de eh, López Portillo. Estos, esta guerra sucia que suele eh, concentrarse mucho, las denuncias en los años 70, incluso en los 80 todavía, eh, la guerra sucia en realidad tiene, tu, duró una guerra de baja intensidad, selectiva, duró muchos, muchos, muchos años antes incluso, después del gobierno del general Cárdenas, incluso antes hay antecedentes de que la policía política fue utilizada para presionar a los grupos disidentes eh, del régimen priista de la posrevolución. Bueno, pues eh, ahora están tratando de reconstruir los llamados vuelos de la muerte. Hay eh, un trabajo entre organizaciones para reconstruir cómo se dieron estos, este, este periodo en el que básicamente lo que hacían era, no sabremos nunca posiblemente eh, cómo sucedió, porque muchos de los actores de estos vuelos de la muerte ya fallecieron, pero está tratando de reconstruir con la evidencia que, que se tiene estos vuelos donde se agarraban a guerrilleros, a dirigentes sociales, a líderes de izquierda, se les subía en vuelos y se les aventaba al mar. Algunos creen que se lanzaban los cadáveres, otros creen que incluso personas con vida eran lanzado, lanzados desde aviones en estos vuelos que se les conoció así durante la Guerra Sucia, los vuelos de la muerte. Y este proyecto de reconstrucción intenta eh, con un programa hacer una, una recreación visual de esta operación con las que el régimen priista, este sí, la, el ala más dura y podrida del régimen priista, pues desapareció gente de todo el, el país, por todas partes, y principalmente bajo las órdenes directas de los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, que transportaban, mmm, algunos creen que cuerpos, otros creen que personas eh, vivas incluso, y las lanzaban al mar para borrar evidencia de que habían sido torturados, de que habían sido ejecutados, de que estuvieron... Eh, detenidos, siempre por supuesto eh, con mano dura contra cualquiera que sospecharan ellos que era de izquierda esto sucedió eh, durante seis años, es una práctica la de los vuelos eh, de la muerte, una práctica que duró seis años en la década de los, de la, de los años 70 y esta reconstrucción la están realizando eh, eh, investigadores y realizadores con base en documentos de una investigación militar que se reveló en 2002 que no se llevó a, a juicio que no permitió llegar, lle, llevar a juicio de hecho los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo fueron revividos los padres digamos de la guerra sucia en México los policías del secretos de México los autores de estas desapariciones fueron revividos por el PAN, ¿sí? Durante los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, estos generales fueron rehabilitados y se les asignaron otras tareas de acuerdo con las denuncias, incluso Acosta Chaparro estuvo detrás de contactar, de los contactos que se hicieron a los líderes criminales en México durante el gobierno de Felipe Calderón para supuestamente buscar pacificar el territorio, algo que por supuesto no ocurrió y algo que se ha de lo que se sabe poco y se ha investigado poco a pesar de que existen las denuncias. Eh, 
la, la, estas organizaciones le han seguido el rastro a Alicia de los Ríos, una joven militante desaparecida forzadamente en 1978, y el proyecto muestra las distintas fases de la práctica, estos vuelos de la muerte, desde el traslado de las víctimas a la base militar de pie de la cuesta, en lu el lugar de detención y las prácticas de ejecuciones arbitrarias, y hasta los vuelos, los cuales se realizan estas eh, recreaciones con un modelo de tercera dimensión, de 3D, eh, y pues creo que vale mucho la pena porque ilustra este periodo de México que nunca debe volverse a repetir porque aunque era una dicta blanda, no, era una dictadura lo que se vivía en México a cargo de personas muy puntuales, muchas de las cuales o ninguna de las cuales ha sido llevada propiamente a un juicio por los excesos que se cometieron casi siempre con cargo a la izquierda. Les hemos eh, conseguido eh, un adelanto de, esta, de este trabajo que se está realizando. Este es un video que les vamos a transmitir a continuación con eh, ayuda y con la autorización de los organismos que están detrás de este trabajo y les agradecemos que nos permitan transmitirlo a, a ustedes de este periodo oscuro en la historia de México. Vamos a verlo. Desde finales de la década de 1960 hasta finales de la década de 1980, el régimen autoritario que gobernaba México recrudeció las acciones de persecución de disidentes políticos. Se cometieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y las desapariciones forzadas surgieron como una práctica sistemática para eliminar a individuos percibidos como amenazas, buscando dejar sin rastro el paradero de las víctimas y el rol del Estado. Al día de hoy, estos crímenes siguen impunes. En 2021, el presidente López Obrador ordenó la creación de una Comisión de la Verdad, que incluye un mecanismo de esclarecimiento histórico para documentar los crímenes y a los responsables de ese periodo oscuro en la historia. A pesar de los esfuerzos de la y los comisionados del mecanismo y de la activa participación de las víctimas, las investigaciones se han enfrentado a obstáculos habituales, la falta de acceso y la negativa de existencia de registros por parte del Ejército. Estos obstáculos se han multiplicado, han derivado en que el personal militar haya incurrido en, en prácticas de ocultamiento de información por alteración, mutilación, inutilización total o parcial de expedientes. Como resultado, el alcance total de la represión sistemática del gobierno durante ese periodo continúa encuartelada. Sin embargo, una investigación militar llevada a cabo en 2002 contra los generales del ejército Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, cerrada antes de llegar a juicio, permite vislumbrar la gran cantidad de documentación que puede descubrirse en los archivos militares. Retomando documentos de esa investigación y otros archivos obtenidos por los esfuerzos de organizaciones de víctimas, así como por reportajes periodísticos previos, el Centro Pro y la Oficina de Investigaciones Visuales, CITO Research, reconstruyeron una de las iniciativas más emblemáticas de violencia estatal. El programa de los vuelos de la muerte de la base aérea Pie de la Cuesta en Acapulco. Alicia de los Ríos Merino, una joven insurgente, fue desaparecida forzadamente en 1978. Sus movimientos, rastreados a través de los registros oficiales recuperados por su familia, terminan en la base aérea de pie de la cuesta. La historia de Alicia inicia en Chihuahua, donde se unió a la Organización Política Armada La Liga Comunista 23 de Septiembre cuando era una estudiante en 1973. Cuatro años más tarde, se sumó a la dirigencia de la Liga en la Ciudad de México, después de dar a luz a su hija del mismo nombre. El 5 de enero de 1978, Alicia fue detenida. Este registro de la detención es la última foto de ella. 
Alicia, fue transferida al campo militar número 1, como quedó registrado en este documento de la Brigada Especial, del 18 de febrero, que detalla la lista de detenidos en la base. Otro detenido, Alfredo Medina Vizcaíno, ha declarado haber visto a Alicia en el campo militar número 1 alrededor del 2 de junio del mismo año. Poco después, Alicia y Alfredo fueron llevados a Acapulco y transferidos a la base aérea número 7, Pie de la Cuesta. Ya en la base militar fueron separados. Alfredo sobrevivió. De Alicia se desconoce su paradero. Las huellas del camino de Alicia son unas más entre un número desconocido de víctimas desaparecidas en pie de la cuesta. La base aérea, originalmente un pequeño aeropuerto comercial en las afueras del centro turístico de Acapulco, fue convertida en la base militar de pie de la cuesta. Una imagen desclasificada de un satélite espía estadounidense de 1975 revela la disposición de la base en la época de los vuelos de la muerte. Los documentos obtenidos de la investigación militar de 2002, que incluyen más de 10 testimonios del personal militar destinado en la base durante este periodo, así como materiales de nuestra propia investigación, coinciden con la imagen del satélite. Un croquis de un policía militar de la base, combinado con los testimonios de otros testigos, proporciona un esquema más detallado. A mano izquierda se encuentran los hangares, donde se guardaban los aviones. Al lado derecho de la entrada se encuentran las oficinas y las cuadras de los soldados, donde descansa el personal militar. A la salida de los hangares inicia la pista para aterrizaje y despegue de los aviones en el extremo de los hangares que dan a la playa, casi de frente, había una construcción de ladrillo con techo de cemento. Esta estructura, conocida como el búngalo, servía de celda de detención temporal antes de que se cometieran las ejecuciones arbitrarias. Los testimonios de la investigación militar describen cómo los detenidos eran conducidos, con los ojos vendados, a un banco en la playa a un costado del muro orientado al oeste con el pretexto de tomarles una foto. Dos testigos explican cómo les disparaban por detrás en el cuello. Fotografías de personas detenidas en 1971 que fueron trasladadas a pie de la cuesta pueden geolocalizarse basándose en las estructuras que se identifican al fondo. Asimismo, se alinean con un mapa de elevación de la Sierra Madre del Sur. La posición de estas fotografías corresponden con la ubicación del búngalo. La reconstrucción 3D se modeló a partir de las construcciones plasmadas en las fotos, junto con el perímetro de la construcción de la imagen satelital. La única imagen del búngalo conocida antes de esta investigación, aunque de mala calidad, parece coincidir y proporciona una referencia para su muro norte. De acuerdo con un policía militar, una vez que se terminaban de ejecutar a los detenidos, se les colocaba en el avión para ser trasladados hasta un lugar que conocíamos como la costa de Oaxaca. Uno por uno, los detenidos eran ejecutados. Uno por uno, los cuerpos eran cargados al avión. El número total de los vuelos de la muerte y de aeronaves utilizadas es desconocido. Sin embargo, la investigación militar identificó dos aviones Arabá 201 de fabricación israelí. En particular, uno con matrícula 2005, posteriormente modificada a 3005. Esta imagen es una recreación dentro de la investigación militar que muestra lo dicho por los testigos sobre que cada vuelo podía contener, como mínimo, cinco cuerpos. Según el testimonio del mecánico del Arabá que estaba presente en los vuelos, ahí se había dicho que el trabajo de nosotros era para transportar a los guerrilleros, para ser tirados en el mar. Los vuelos de la muerte, inicialmente llevados a cabo bajo órdenes directas de los generales Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, según la investigación militar, se produjeron repetidamente durante un periodo de más de seis años en un número no revelado de vuelos. Durante este tiempo, los militares perfeccionaron sus procedimientos, 
Así, la puerta lateral derecha del avión, que inicialmente no habría sido colocada, se ponía y solo se quitaban al momento de arrojar los cuerpos para maximizar las distancias del vuelo. Se colocaba una lona para evitar que rastros de sangre se filtraran en las grietas del avión y los cadáveres se metían en sacos llenos de rocas para garantizar que se hundieran en el mar. Dos testimonios describen que la tripulación se conformaba de dos pilotos, un mecánico y por lo menos tres policías militares. El testimonio de un mecánico menciona. Había tres elementos de la policía militar que iban en el avión. Uno de ellos empezó a jalar los cuerpos y a acercarlos al espacio de la puerta, mientras los otros dos los tomaban uno por las manos y otro por los pies. Los balanceaban y los empezaban a tirar. Entre las víctimas, de acuerdo con el testimonio del mecánico, no solo había miembros de la Liga 23 de Septiembre y otros guerrilleros, sino también gente de todas las clases, gente del campo o de las ciudades, de buena situación económica, ingenieros, médicos, con estudios universitarios, de todo tipo. Otro policía militar afirma que se llevaba un registro de los nombres de las víctimas, información que sigue siendo inaccesible. A pesar de la opacidad militar alrededor de los vuelos de la muerte, durante la investigación militar se recuperaron las bitácoras del vuelo Arabá 2005, que contiene más de 200 vuelos registrados entre 1975 y 1981. En estas, el mecánico del avión identificó por lo menos 30 de estos registros como vuelos de la muerte, entre 1975 y 1979, en los que participó personalmente. 28 de estos 30 registros se clasifican simultáneamente como nocturnos y locales. Esta doble clasificación fue reconocida por el mecánico como uno de los modos en los que se registraban los vuelos de la muerte. En cada entrada en la bitácora se identifica la fecha, el tiempo total de vuelo, los lugares de salida y llegada, la identificación de la aeronave y la tripulación de cada vuelo. Analizando estos detalles, incluidos el punto de partida y la duración del vuelo, y teniendo en cuenta la capacidad de combustible del Arabá, puede deducirse que los cuerpos habrían sido arrojados a no más de 230 kilómetros de la costa. Mientras algunas autoridades civiles mexicanas han reconocido la existencia de los vuelos de la muerte, el ejército no lo ha hecho. Las víctimas de los vuelos de la muerte no solo fueron privadas de su vida, sino también de su identidad. Mientras el ejército se niega a otorgar la información sobre aquellas personas que fueron detenidas en pie de la cuesta, asesinados y sus cuerpos dispuestos en el mar. La identidad y el paradero de estas personas pueden estar en sus archivos. A la vez, los perpetradores continúan sin ser sancionados. Además, el ejército debe reconocer públicamente que esta práctica existió y distanciarse de ella, pedir disculpas a las víctimas y a la sociedad, sin excusas ni justificaciones. El Estado tiene una deuda con las víctimas, con sus familias y con las generaciones que no conocen los vuelos de la muerte. La historia rebelde fue ocultada por presidentes y autoridades del pasado que diseñaron planes contra insurgentes. Esas historias subterráneas son desconocidas por generaciones enteras actuales, civiles y militares. Nosotros las conocemos por la transmisión de las y de los sobrevivientes aquí presentes, quienes nos confiaron fragmentos de verdad. Sus testimonios son indiscutibles, pero hoy venimos por los que faltan. Esas huellas se encuentran en sus propios archivos, en los silencios de soldados retirados que hoy tienen la oportunidad y el deber de hablar. Hoy recordamos la claridad de nuestras abuelas que hace décadas declararon que no hay democracia con desaparecidos. No puede haber democracia con más de 100.000 desaparecidos.
Pues aunque sea difícil aceptarlo para nuevas generaciones, ese es un México que existió. Todas las libertades que disfrutamos hoy son consecuencia de la lucha de muchos miles de hombres y mujeres durante décadas por tener este momento que disfrutamos hoy, donde podemos decir las cosas que debemos decir, donde podemos estar en libertad. Ese México es el que no puede regresar. Ese México que vimos en este documental es el México del PRI. Sí, ese que tiene candidata el día de hoy, se llama Xochitl Galvez. Ese, ese, ese México que vimos es el México del PRI, que no está tan lejos, igual del, del PAN. Porque los dos principales involucrados en la guerra sucia, los dos fueron reivindicados durante los gobiernos del PAN y los dos murieron en libertad, los dos principales personajes y otros muchos más. Por eso es importante nunca olvidar, porque es ni perdón ni olvido. Y es importante que todos sepamos lo que sucedió para que nunca se vuelva a repetir. 